Привет! Да, я в какой-то непонятной кофте и футболке. И на голове у меня петушатник. Но это не важно, в принципе, потому что я дома, я имею право. Короче, знаете, что я вам хочу рассказать? Во-первых, я хочу рассказать, что до конца школы осталась всего неделя. Я заканчиваю девятый класс, и это капец, как прикольно. Но это как-то... Не знаю, как-то не верится на самом-то деле. Мне осталось сделать буквально немножко заданий. Ладно, немножко. Ну, короче, представим, что немножко, да? О, еще у меня есть две палки для мешалки. Ой, моя рука такая странная. Для мешалки эпоксидки. Вот это прикол. Я просто собираю палочки от мороженого, и потом не мешаю эпоксидкам. Я их мою, если что, поэтому они чистые. Ладно, короче, осталось совсем немножко. Я поделала... Все задания, которые я задолжала, но там уже опять новые, потому что я вчера делала те задания, что задолжала, а не сделала те, которые нужно было делать. Так вот, осталось совсем немножко. Я надеюсь, что я с ним справлюсь просто ну, вот так вот быстро. Осталось, по сути, 4... Да. Осталось, по сути, 4 рабочих дня. 4. Четыре. Four. А потом в пятницу будет просто что-то типа последнего звонка. Прикол. Короче, что я вам хочу еще рассказать. Во-первых, 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 мне пришла посылка с Алиэкспресса. И это, это вот такое вот крутое кольцо. И казалось бы, ну обычное кольцо, но вы видите, что с ним происходит? Смотрите, какое оно красиво. Видите, нет, сейчас не видите. Смотрите, видите, вот это вот зеленое, да? Зеленое. Зеленое. Сейчас оно не будет зеленое. О, синяя. Сейчас опять, смотрите, становится зеленым. Видите, запомнили? Зеленое. Короче, это кольцо настроения якобы, но на самом деле оно реагирует на просто температуру. Вот, но чисто теоретически на настроение оно тоже реагирует, так как оно меняет цвет по температуре тела. Якобы, например, черное это написано как стресс, а когда люди стрессуют, то у них руки холодные, правильно? Поэтому, ну, чисто теоретически, да. Когда люди рады, то у них руки горячие, поэтому там оно, короче, нарисовано, что если синий, бла-бла-бла. Но в основном это просто от температуры зависит. Но все таки прикольное колечко. Потому что, во-первых, стоило оно 30 гривен, реально, ну, просто 30 гривен, почему бы и не купить, собственно. Вот, выглядит оно классно, поэтому я такая, куплю и буду себе радоваться. Вот, правда, я заказала, наверное, очень большой размер, хотя, в принципе, достаточно нормально. Потому что, ну, вот видите, на это нет, на это нет, на это точно нет, на это тоже нет, на, на, даже на это, не, на это ну, нормально, но оно как-то... Ну, кто так носит? На это тоже, хотя на это нормально, но тоже никто на этом носит. То вот тут так себе, тут, видите? Тут как раз хорошо. Тут никак, тут тоже никак. Поэтому я его ношу на этом среднем пальце. Вот. Так что такие дела. Я очень рада этой покупке. А почему бы, собственно, и нет? Это, на самом деле, прикольный такой эксперимент. Типа, выхожу на улицу, где холодно, но бах, становится... Либо каким-то таким коричневатым, или больше уже к черному переходит. Это бум, взрыв мозга. Что, что это за материал за 30 гривен, который меняет цвет? Вы мне объясните, как это просто бам, и все, или, или... I don't understand вообще-то. Вообще-то. Да. Кстати, я вам не рассказывала, наверное, оценки за... Контрольные, это, так сказать, моя, что моя, моя фишка, дайте я вам расскажу, химию я сдал на 9, алгебру на 12, я сама удивилась, геометрию на 9,25, ну поставили, короче, 9, 
Потом укрмову я сдал на 9, английский я сдал на 7, биологию я сдал на 10, физику я сдал на 7 и не успела пересдать, но 7 нормально, в принципе. Географию я сдала на 8, правознавство я сдала на 10, свитню историю я сдала на, на 10, да. Укрлит я сдала на 9,5, историю Украины я сдала на 12, и зарубежную я сдала либо на 10, либо на 11, я точно не помню. Вот, так что вот так вот. Я думаю, достаточно хорошие оценки, кроме алгеб... Ой, алгебры, кроме физики и английского претензий в принципе нет. Ну, физику я могла пересдать, а английский, слава богу, что всем на самом деле. Вот, потому что я английский, если честно, плохо знаю и плохо его учу. Но я разговорный английский, understand, I speak so, so bad, 50-50, I understand. Но <laughs> вот эти present simple, это какой-то взрыв мозга для меня немножечко. <coughs> Поэтому такие вот дела. И я почему я захрипла? <coughs> вот. Я, в принципе, считаю, что оценки нормальные, мне пойдет. Буду ждать семестровых. Наверное, там будет нормально, но надеюсь, что будет нормально, а не плохо. А если что, я не виновата, это все бабайка подстрою. Отвечаю, запомнили все? Запомнили. Короче, все мне надо делать. Что мне надо делать? Короче, надо мне делать информачку. Так что я, пожалуй, у меня сейчас я вам сейчас покажу, откуда на Диану готовилась нападение. И вот если бы Ага, ага, ну я это, наверное, быстро сдам, я не знаю, как пойдет. Но чисто теоретически я могу это сдать за дня три. Вот. Так что да. Сейчас у меня будет обзор, э, точнее не обзор, а туториал по супер вкусным булочкам. Нам понадобится 250 грамм молока, 100 грамм сахара, Ой. ну и 7 грамм дрожжей тоже сюда всыпаем. И сейчас все это надо перемешать. У, какая тетя. Я все перемешала, теперь нужно ставить на 15 минут в теплом месте, чтобы что-то случилось. Да. После того, как дрожжи поднялись, вроде же поднялись, да? Нужно добавить растительное... О, растительное, здрасте. Да, это растительное масло? Да какое? А, ну все растительное масло. Есть подсолнечное, есть сливочное. Вот, это сливочное масло. 50 грамм, но ну, настолько было 40, я думаю, ничего страшного. Потом 450 грамм муки, одно яйцо и все. Надо пойти за яйцо. Я спалила сухарики. Покажи, как я спалила сухарики. Хорошо, пожалуйста. Ну, не все. Это нормальные сухарики. Яйцо. Угу. Добавляем яйцо, потом это перемешиваем, потом потихонечку добавляем их. Ну а теперь это вымешанное тесто нужно оставить на час, полтора, чтобы оно поднялось. Я думаю, оставлю на полтора часа, посмотрим, как оно поднимется. Может, я через час загляну, если оно не очень поднимется, стану, оставлю еще на полчаса. Бам! Итак, прекрасное, великолепное тесто уже поднялось, прошел час. Я не вижу смысла его еще держать. А ну. О, какое оно мягенькое. Сейчас достану, его нужно О, класс. немножко размять, потом порезать на части. Итак, я сейчас покажу, откуда на булочке готовилось нападение и как вообще закрутить такую штучку. Берем вот такую вот колебяку, то есть кусочек теста. Его нужно раскатать в такой длинный-длинный пласт, чем сейчас я и занимаюсь. Затем я в качестве эксперимента мажу вот эту вот сторону. Да и в принципе нужно просто мазать масло, но я мажу маслом с какао. Не знаю, как оно будет. Вот, и чисто теоретически нужно посыпать сахаром, но сахар у нас закончился. Поэтому я буду посыпать корицей. Я хотела это попробовать, кстати. Поэтому, в принципе, не все так плохо. Мы вчера были в магазине, забыли купить. Оп, оп. Всё. корица насыпана а теперь нужно вот так вот закрутить в колбаску и такую прям плотную плотную 
Я закрутила, теперь берем эту штуку, соединяем вот так. Немножко нужно ее приплюснуть и сделать надрез прямо вот здесь. Вот, получается вот такая вот штука, и после надреза просто вот так вот развернуть его, и получается вот такое вот сердечко. Та -дам! Вот это вот прелесть, да? Ой, я что-то все сломала. Не, не сломала, просто его немножко вытянула. Вот такая вот крутизна. Короче, я вам забыла показать результат. Половины булочки уже нет, ну, короче, получается вот такие вот классные булочки и очень вкусные. Так что да, готовьте.